உழைப்பு நம் எல்லோரது வாழ்க்கையிலும் தொடர்பு பட்டிருக்கின்ற முக்கியமான இரண்டு விடயங்கள் இன்றியமையாத இரண்டு விடயங்கள் உழைப்பை கொடுத்து பணத்தை பெறுவது என்ற விதமான பரிவர்த்தனைதான் மனித வாழ்வை இயக்குகின்ற மைய விசையாக இருக்கிறது இந்த இரண்டுக்கும் இடையிலான தொடர்புதான் என்ன இந்த பரிவர்த்தனையின் அடிப்படையான விதிகள் எவை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ஒரு சிந்தனையாளர் பணத்துக்கும் மனித உழைப்புக்கும் இடையிலான தொடர்பு பற்றி ஆராய்வதற்கென்றே தனது வாழ்நாளின் பெரும்பகுதியை அர்ப்பணித்திருந்தார் அவர் கண்டடைந்த முடிவுகள் அவர் அறிவித்த பொருளியல் உண்மைகள் நவீன அரசியல் வரலாற்றின் திசையை என்றென்றைக்குமாக மாற்றின மனிதகுலத்தின் விடுதலைக்கு வழிகாட்டிய மகத்தான பேராசாம் என்று பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இன்றும் அவரை போற்றுகிறார்கள் அதேவேளை உலக ஒழுங்கை குழப்பி உதிரப் பேராறு ஓடுவதற்கு காரணமான சாத்தான் என்று சிலர் அவரை தூற்றவும் செய்கிறார்கள் ஏன் இத்தனை மாறுபட்ட அபிப்பிராயங்கள் ஏற்பு எதிர்ப்பு என்ற இரண்டு துருவங்களுக்குள் அகப்பட்ட ஒருவராக அவர் எப்படி மாறினார் ஆபத்தான சிந்தனையாளர் என்று கருதி ஐரோப்பிய அரசுகள் பல அவரை தமது நாடுகளில் இருந்து வெளியேற்றியிருந்தன இந்த நிலையில் அரசியல் அஞ்ஞாதவாசம் புரிவதற்காக ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அவர் இங்கிலாந்தை வந்தடைகிறார் இங்கிலாந்தில் அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கையின் பதிவுகளையும் தடயங்களையும் தேடித்தான் நாம் இன்று பயணிக்கவிருக்கிறோம் காற்றிலாடும் மென்தளிர்கள் காலம் மெல்ல மெல்ல கரைந்து கொண்டிருப்பதான பிரம்மையை உண்டாக்கும் நிற்சலனமான அமைதி இது லண்டன் ஹைகேட்டு காடு மரணமடைந்தவர்களை காலமாகிவிட்டவர்கள் என்று சொல்கிறோம் அப்படி காலமாகிவிட்டவர்களின் கல்லறை புதைகுழிகள் நீண்ட வழியெங்கும் நிரவி கிடக்கின்றன காலம் ஆவதுதான் மரணமென்றால் எல்லாவற்றையும் உதிர்த்து அளித்தபடி நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறதா இந்த காலம் இல்லை என்று இருமாப்புடன் சொல்வதைப் போல இந்த இடுகாட்டின் ஒரு கோடியில் மிடுக்குடன் நிற்கிறது ஒரு நினைவு தூவி இங்கே ஒன்றரை நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னம் ஒருவர் புதைக்கப்பட்டார் அவர் மரணித்த பொழுது அவரை சூழ இருந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மிகச் சொற்பம் ஆனால் தனது எழுத்துக்களில் அவர் விட்டுச் சென்ற உரம்பிக்க சிந்தனை விதைகள் வெடித்து துளிர்த்து விருட்சமாகி கிளை பரப்பி உலகப் பரப்பின் எல்லா திசைகளையும் இன்று அசைத்து உலுக்கியபடி இருக்கின்றன சர்ச்சைக்குரிய ஒரு மாபெரும் சிந்தனையாளர் இன்றைய இந்த முதலாளித்துவ உலகால் வேண்டா வெறுப்போடு பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு சிந்தனையாளரும் கூட காரணம் அவர் முன்வைத்த அதிர்ச்சிகரமான கருத்துக்கள் லாபம் ஈட்டுவது ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்ட நமது இந்த பொருளாதார பொறிமுறை நீடித்து நிலைக்காது தன்னைத்தானே தகர்த்து கொண்டு ஒளிந்து போய்விடும் என்று அவர் கட்டியம் கூறினார் அதன் அழிவின் சாம்பலில் இருந்து ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாத சமத்துவ சமுதாயம் உருவாகும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் 
கடந்த ஆயிரம் ஆண்டுகளில் தோன்றிய சிந்தனையாளர்களில் அதிக மகத்துவம் மிக்கவர் யார் என்று ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிபிசி ஊடக சேவை நடத்திய வலைத்தள வாக்கெடுப்பில் முதலிடம் வகித்தவர் கால்மாஸ் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஐசாக் நியூட்டன் சார்ஸ் டாவின் முதலான புகழ்பூத்த வரலாற்று ஆளுமைகளை முந்திக் கொண்டு முதலிடம் வகித்தார் மார்க்ஸ் கால் மார்க்ஸ் அவரது தோழரான பிரெட்ரிக் எங்கல்ஸுடன் இணைந்து எழுதிய நூலான கம்யூனிஸ்ட் மேனிபெஸ்டோ பைபிளுக்கு அடுத்தபடியாக உலகில் அதிகம் பேரால் வாசிக்கப்பட்ட புத்தகம் என்று கருதப்படுகிறது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தோன்றியவரான கால் மார்க்ஸ் இன்றும் பரவலாக கவனிக்கப்படுகிறார் என்பதற்கான ஆதாரங்கள் இவை ஆனால் சரித்திரத்தின் பக்கங்களில் மார்க்ஸ் மார்க்சியம் என்ற பெயர்கள் ஆணித்தரமாக பொறிக்கப்பட்டது இருபதாம் நூற்றாண்டில் எனலாம் மார்க்சின் பொது உடைமை கருத்தியலை உந்து சக்தியாக கொண்டு இருபதாம் நூற்றாண்டில் புரட்சிகளும் போராட்டங்களும் வெடித்தன ஆனால் மார்க்ஸ் எதிர்பார்த்த திசையில் வரலாறு நகரவில்லை தொழிலாளர் வர்க்க சர்வாதிகாரத்தின் மூலமாக சம உடைமை சமுதாயத்தை நிறுவப்போவதாக கூறிக்கொண்டு பல்வேறு நாடுகளில் அதிகார பீடமேறிய கம்யூனிச அரசாங்கங்கள் கடும் போக்கை கையாளத் தொடங்கின கம்யூனிசத்தின் பெயரால் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட அடக்குமுறையும் சிந்தப்பட்ட இரத்தமும் அதிர்ச்சியூட்டுவதாயிருந்தது இதேவேளை கம்யூனிச அரசாங்கங்களின் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பொருளாதாரத்தை பின்தள்ளிக் கொண்டு மேற்குலகின் திறந்த தாராளமய பொருளாதாரம் பெரும் பாய்ச்சல்களை நிகழ்த்தத் தொடங்கியிருந்தது சோவியத் யூனியன் முதலான கம்யூனிச அரசுகளின் வீழ்ச்சியும் முதலாளித்துவ தேசங்களின் வளர்ச்சியும் கால்மாக்சின் பொருளியல் முடிவுகள் பொய்த்து போய்விட்டதற்கான நிரூபணம் என்று பலரும் பேசத் தொடங்கினார்கள் கால்மாக்ஸ் கனவு கண்ட சம உடைமை சமுதாயம் இதுவரை தோன்றவில்லை இனிமேல் தோன்றும் என்பதற்கான அறிகுறிகளும் தென்படுவதாயில்லை கம்யூனிசம் பற்றிய அவரது கணிப்புகள் பலராலும் நிராகரித்து ஒதுக்கப்பட்டுவிட்டன ஆனால் கால்மாக்ஸ் கம்யூனிசம் பற்றி மாத்திரம் எழுதவில்லை உண்மையில் அவர் தனது வாழ்நாளில் அதிக சிரத்தையோடு ஆராய்ந்து எழுதியது கேபிட்டலிசம் என்கிற முதலாளித்துவம் பற்றி தான் கம்யூனிசம் பற்றிய தன்னுடைய ஆய்வு முடிவுகளில் இருந்துதான் கம்யூனிசம் பற்றிய தன்னுடைய கருதுகோள்களை அவர் முன்வைத்தார் மார்க்சின் பொருளியல் ஆய்வு முடிவுகளும் சரி அரசியல் ஆரூடங்களும் சரி மேற்குலகத்துக்கு எப்போதும் உவப்பாக இருந்ததில்லை இருந்தாலும் கடந்த சில ஆண்டுகளில் மேற்குலகின் பொருளாதார மையங்களில் மார்க்ஸ் பற்றி மறுபடியும் சிறு சலனம் ஒன்று உருவாக தொடங்கியிருக்கிறது உலக பொருளாதார சந்தை சமீப காலமாக சந்தித்து வரும் சரிவுகள் கால்மாக்ஸின் ஆரூடங்கள் பலிக்க தொடங்கிவிட்டனவோ என்ற ஐயத்தையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன கல்லறைக்குள் அமைதியாக உறங்கிக் கொண்டிருந்த கால்மாக்ஸை இந்த உலகம் திரும்பவும் கவனிக்க தொடங்கியிருக்கிறது majority of countries economies uh, and regulates the relationships between people and when we look around the world and we see war famine uh, we see natural disasters we see ecological crisis uh, we see uh, banks that are uh, in uh, in meltdown uh, we see economies that are in a great deal of trouble we see unemployment these are all symptoms of a capitalist system and marxism gives us a tool to understand how that system works and more importantly how we can change that system and replace it with a better system a socialist system nidhiyil nerukadi soondulla indriya kaalagattathil karl marx thirumbavum theedi padikkapadukirar panam endra maayakkarviyan palam palavinangal kurithu avar appadi enna kuri vaithirukkar ஒரு கட்டமைப்பாக நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய தன்மை பணத்தை மையமாக கொண்டு இயங்கும் இந்த முதலாளித்துவ பொறிமுறையில் கிடையாது என்பது மார்க்ஸ் அறிவித்த விடயங்களில் முதன்மையானது 
இதுவரையான மானுடகுல வரலாறு என்பது சமத்துவமற்ற சமூக பிரிவுகளுக்கிடையில் மார்க்சின் மொழியில் சொல்வதானால் வர்க்கங்களுக்கு இடையில் இடம்பெற்ற முரண்பாடுகளின் வரலாறு என்று அவர் பறைசாற்றினார் இன்றைய முதலாளித்துவ உலகின் சமூகங்களை அடிப்படையில் இரண்டு வர்க்கங்களாக பிரிக்கலாம் என்பது அவருடைய பார்வை ஒன்று உடமையாளர்கள் மூலதனம் உடையவர்கள் இரண்டு அவர்களிடம் ஊதியம் பெற்று பணிபுரியும் ஊழியர்கள் தொழிலாளிகள் Today, the world has been transformed. Uh, there are two classes that confront each other uh, on the stage of the world, uh, the bourgeoisie and the proletariat. We now see that the proletariat, the, the working class, that is all of the humans in the world who depend for their labor on putting food on their table and a roof over their heads, Uh, all of those people constitute the vast majority of the world's population marxin parvayil in the irandu varkangalin nalangalum eppodum onrukkondru muranpettavayagave irukkum idiyarada inda muranpaadu thavirkka mudiyamal samuhathai nerukkadi nilai kuttu chellum engirar marx kaaranam mooladanam utpatti karuvigal ivatte kondu eppodum ilavathai perukkikolla vendum endra nokkathudan thani udameyalargal seyadpaduvargal ஊழியர்களின் உழைப்புக்கு வழங்கப்படும் ஊதியத்தை சுருக்கிக் கொள்வதன் மூலமாகவே அது சாத்தியப்படும் ஒருபுறம் தனியுடைமையாளர்களின் இலாப பெருக்கம் மறுபுறம் ஊழியர்களின் வறுமை பெருக்கம் என்று இந்த சேன்முறை விரிவடையும் என்று அவர் ஆய்ந்தறிந்தார் ஆனால் தனியுடைமையாளர்கள் உற்பத்தி செய்கிற பொருட்களையும் சேவைகளையும் கொள்வனவு செய்து நுகர்பவர்களில் பெரும்பகுதியினர் இந்த ஊழியர்களாகவே இருக்கப் போகிறார்கள் பொருட்களையும் சேவைகளையும் கொள்வனவு செய்கிற பொருளாதார வல்லமை ஊழியர்களிடம் இல்லாத போகிற போது பெரும் நெருக்கடி தோன்றும் என்று அவர் எதிர்வு கூறினார் focused way we can also see the relevance of marx's thought in 2008 and 2009 when the global financial crisis took place the confidence of many of the captains of industry and finance uh, was shaken and they realized that the predictions which marx had made about the way that capital functions Uh, the fact that capital contains within it the seeds of its own destruction uh, they realized that those predictions had a lot of truth in them mooladanam karl marx adhigam karisane kondirundha vaarthai endru paarthu marx vaalnda 19th nootrandai porutha mattil ulaga mooladanathin mayyamaga irundathu england kurippaga indha london maanagaram இந்த நகரத்தில் தான் கார்ல் மார்க்ஸ் தனது வாழ்வின் பெரும்பகுதியை செலவிட வேண்டி நேர்ந்தது என்பது ஒரு வகையில் வேடிக்கையான விடயம் பணம் பத்தும் செய்யும் என்பது பழமொழி இன்றைய நவீன யுகத்தில் பணம் வகிக்கும் முதன்மை ஸ்தானத்தை பணத்தின் தர்க்கவியலை நன்கு அறிந்திருந்த மார்க்ஸுக்கு தனது குடும்பத்தின் தேவைகளை பராமரிப்பதற்காக பணம் ஈட்டுவது பெரும் சவாலாக இருந்தது இறுதிக்காலம் வரை ஏழ்மையில் வாடிய ஒருவராகவே அவர் லண்டனில் வாழ்ந்து மறைந்தார் சோகோ எங்கேயும் எப்போதும் சங்கீதம் சந்தோஷம் வந்திருக்கிற மத்திய லண்டனின் மன்மதபுரி வரம்பற்ற பாலியல் கேளிக்கைகள் இன்ப நுகர்ச்சி இவற்றுக்கெல்லாம் பெயர் போன இடம் நுகர்விய முதலாளித்துவத்தின் குறியீடாக நவநாகரிக சொர்க்கபுரியாக இருக்கும் சோகோவுக்கும் கம்யூனிசத்தின் கர்த்தாவான கால் மார்க்சுக்கும் என்ன தொடர்பு ஆம் மார்க்சுடன் தொடர்பு வட்ட ஆனால் இப்போது பெரிதும் மறக்கப்பட்டு விட்ட அல்லது மறைக்கப்பட்டு விட்ட ஒரு வரலாற்று பின்னணி சோகோவுக்கு உண்டு 
அரசியல் புகலிடமாக லண்டனை தேர்ந்து கொண்ட மார்க்ஸ் ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் கோடைக்கால பகுதியில் இங்கு வருகிறார் தனது ஆயுளின் மிகுதி பகுதியை லண்டனில் வாழ்ந்து கழித்த மார்க்ஸ் கணிசமான அளவு காலம் சோகோவில் தான் வாழ்ந்தார் ஒருபுறம் லண்டன் வருகைக்கு பின்னரான அவரது குடும்ப வாழ்வு வறுமையும் வாட்டமும் மிக்க ஒன்றாக இருந்தது என்றால் மறுபுறம் அதற்கு முன்னரான அவரது வாழ்க்கை அலைக்கழிவு மிக்க ஒன்றாக இருந்தது தற்காலத்தில் தென்மேற்கு ஜெர்மனியாக அறியப்படும் பிராந்தியத்தில் அமைந்துள்ள ட்ரியே எனும் இடத்தில் ஒரு யூத குடும்பத்தில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று பதினெட்டாம் ஆண்டு கால்மார்க்ஸ் பிறந்தார் அவரது தந்தை ஒரு வழக்கறிஞர் பான் மற்றும் பேர்லின் பல்கலைக்கழகங்களில் சட்டப்படிப்பை மேற்கொண்ட மார்க்ஸ் அக்காலத்தில் பெரும் கவனிப்புக்குள்ளான ஹெகல் பியோபேக் முதலான தத்துவறிஞர்களின் எழுத்துக்களால் கவரப்பட்டார் இதன் வழியாக மார்க்ஸ் வளர்த்தெடுத்த இயங்கியல் பொருள் முதல்வாத கோட்பாடு அவரது புரட்சிகர சிந்தனைகளுக்கு அடித்தளமானது ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தனது நெடுநாள் காதலியும் தன்னை விட நான்கு வயது மூத்தவருமான ஜெனியை மார்க்ஸ் மனம் முடித்தார் பட்டப்படிப்பின் பிறகு பத்திரிகையாளராக பணியாற்றிய மார்க்ஸ் தனது புரட்சிகரமான தத்துவ முடிவுகளையும் அது செயல் வடிவம் பெற வேண்டியதன் அவசியத்தையும் வலியுறுத்தி கட்டுரைகள் எழுதினார் அவரது எழுத்துக்கள் ஆளும் வர்க்கத்துக்கு அச்சுறுத்தலானவையாக கருதப்பட்ட காரணத்தால் அவர் தேசம் தேசமாக இடம்பெயர்ந்து திரிய வேண்டியிருந்தது இத்தகைய அலைந்துள்ள வாழ்க்கையின் ஒரு கட்டத்தில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் கோலோன் நகரில் வைத்து மார்க்ஸ் பிரெட்ரிக் எங்கல்ஸை சந்திக்கிறார் தனது வாழ்நாள் முழுதும் உச்ச தோழனாகவும் தத்துவ தரிசனத்தின் சக பயணியாகவும் பிரெட்ரிக் எங்கல்ஸ் விளங்கப் போகிறார் என்று அந்த சந்திப்பின் போது மார்க்ஸ் உள்ளுணர்ந்தாரா என்று தெரியவில்லை மார்க்சிய சிந்தனையின் மூலவர்களில் ஒருவராக கால்மார்க்ஸுக்கு நிகராக பிரெட்ரிக் எங்கல்சும் நோக்கப்படுகிறார் லண்டன் வாழ்க்கையின் போது ஏழ்மையில் வாடிய கால்மார்க்ஸுக்கு எப்போதும் கரம் கொடுத்து உதவும் சுமை தாங்கியாகவும் பிரெட்ரிக் எங்கல்ஸே விளங்கினார் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பதாம் ஆண்டின் டிசம்பர் மாதத்திலிருந்து ஏறத்தாழ அடுத்த ஆறு ஆண்டுகள் மார்க்ஸ் குடும்பம் தங்கியிருந்த வீடு சோகோவின் இந்த வீதியில் தான் உள்ளது இருபத்தி எட்டாம் இலக்க வீட்டின் மூன்று அறைகளில் மார்க்ஸ் குடும்பம் தங்கியிருந்தது கேபிட்டல் நூல் தொகுதியின் முதலாம் பகுதி கணிசமான அளவு இங்குதான் உறுப்பெற்றது என்கிறார்கள் மார்க்சின் புதல்விகளில் ஒருவரான பிரான்சிஸ்கா ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தோராம் ஆண்டு பிறந்த இடமும் இதுதான் மார்க்ஸ் இங்கு வாழ்ந்தார் என்ற தகவலை சொல்லும் நீல நிற தகடு ஒன்றை லண்டன் நகரசபை பொறித்திருக்கிறது இங்கிலாந்தில் முப்பத்து நான்கு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் கால்மார்க்ஸ் ஆனால் அந்த வாழ்க்கையை நினைவு கூறும் விதமாக இங்கு காணக் கிடைக்கும் ஒரே ஒரு சின்னம் இந்த வட்ட பதாகை மாத்திரம்தான் இருபதாம் நூற்றாண்டின் அரசியல் வரலாற்றை வடிவமைத்த நூல்கள் என்று ஒரு பட்டியல் தயாரித்தால் அதில் முதலாவதாக இருக்கக்கூடிய புத்தகமாக கம்யூனிஸ்ட் மேனிபெஸ்டோ விளங்குகிறது அந்த நூலுக்கும் இங்கு நாம் காண்கின்ற பப்புக்கும் முக்கிய தொடர்பு உள்ளது ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நவம்பர் டிசம்பர் மாத கால பகுதியில் கம்யூனிஸ்ட் லீகினுடைய இரண்டாவது ஒன்று கூடல் இந்த பப்பின் மேல் மாடியில் இடம்பெற்றது அதில் கலந்து கொள்வதற்காகவே கால்மார்க்ஸ் முதன்முறையாக இங்கிலாந்து வந்திருந்தார் இந்த கூட்டத்தொடரின் போதே கம்யூனிசத்தின் கோட்பாட்டு அடிப்படைகளை விளக்கி ஓர் அறிக்கை வெளியிடப்பட வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் மார்க்சும் எங்கல்ஸும் எழுதிய கம்யூனிஸ்ட் மெனிபெஸ்டோ ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் ஜெர்மன் மொழியில் வெளியானது லண்டனில் மார்க்ஸ் வாழ்ந்த தடயங்கள் சொற்பமாகவே எஞ்சியிருக்கின்றன ஆனால் கருத்து என்ற கனரக ஆயுதத்தை கையில் எடுத்துக் கொண்ட கால் மார்க்ஸ் அதன் வழி எதிரிகளை துவம்சம் செய்தபடி இன்னமும் நீடித்து நிற்கிறார் என்பதற்கான நிரூபணங்கள் அதிகம் உள்ளன லண்டனில் அப்படி அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதன் சாட்சியாக இருக்கும் இடம் மார்க்ஸ் மெமோரியல் லைப்ரரி அதாவது மார்க்ஸ் நினைவு நூலகம் ஜெர்மனியிலிருந்து அரசியல் புகலிடம் தேடி பிரித்தானியா வந்த அகதிகளால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு 
மார்க்ஸ் நினைவு நூலகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது பேர்லினில் நாஜிகளால் மார்க்சிய நூல்கள் எரித்தொழிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அதற்கான ஓர் எதிர்வினையாக இந்த நூலகம் நிறுவப்பட்டது மார்க்ஸ் எங்கல்ஸ் லெனின் முதலானோர் எழுதிய நூல்கள் அவர்களை பற்றிய நூல்கள் மார்க்சிய ஆய்வு நூல்கள் என்று சுமார் நாற்பத்து மூவாயிரம் புத்தகங்கள் இங்கு உள்ளன இதை தவிர கால்மார்க்சின் தத்துவ தரிசனத்துக்கு அமைவான பொதுவுடைமை சமுதாயம் உழைக்கும் வர்க்கத்தின் மூலம் உருவாக்கப்படுகிற காட்சியை சித்தரிக்கும் பெரியதொரு சுவரோவியம் காண்பவர் கருத்தை கவரும் விதத்தில் இங்கு உள்ளது மார்க்ஸ் எங்கல்ஸ் இருவரதும் வாழ்க்கை காலத்துக்கு பிறகு மார்க்சின் கருத்துக்களுக்கு புத்துயிர் கொடுத்து அதை ஓர் அரசியல் சக்தியாக வளர்த்தெடுத்தவர் விளாடிமிர் லெனின் பால்சீவுக்குகளால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு ரஷ்யாவில் முன்னெடுக்கப்பட்ட அக்டோபர் புரட்சி லெனினது தலைமையில் நிகழ்ந்தது உலகின் மிகப்பெரும் கம்யூனிச அரசாக சோவியத் யூனியன் மலர்ந்தது லெனினிய சிந்தனை மார்க்சியத்தின் ஒரு பகுதியாக அதன் நீட்சியாக நோக்கப்படுகிறது தலைமறைவு வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இரண்டாம் ஆண்டு லண்டன் வந்த லெனின் புரட்சிகர இதழான எக்ஸ்ட்ராவை தற்போது மார்க்ஸ் நினைவு நூலகம் அமைந்துள்ள இந்த கட்டிடத்தில் வைத்துத்தான் பதிப்பித்தார் எக்ஸ்ட்ரா என்றால் தீ பொறி என்று பொருள் Iskra, the, which means the spark, spark yes. in, uh, in Russian. And you can see this is from the 15th of September 1902. Okay. Uh, Lenin worked here between April 1902 and May 1903. Ulaikkum varkattin thalimayil, Ulaha ulungai purattip poduvadu evvaru enda thisayilayi, Vailnaal muluvadum thanad sindhanayi chilatthi erundha Marx. Thanad kadisik kalatthil, நோயுண்டு நொடிந்து போயிருந்தார் உடனிருந்த தோழர்கள் ஒவ்வொருவராக உயிர் பிரிந்து மறைந்த வண்ணம் இருந்தனர் சுருட்டு புகைப்பது குடி என்று மார்க்சை ஆட்கொண்டிருந்த இரண்டு பழக்கங்கள் அவரது உடல்நிலை சீர்கெட காரணமாக அமைந்தது மார்க்சின் மனைவி ஜெனி மறைந்து இரண்டு ஆண்டுகளில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் பதினான்காம் திகதி கால் மார்க்ஸ் இவ்வுலக வாழ்வை நீத்தார் வரலாற்றின் போக்கு குறித்து மார்க்ஸ் கண்டறிந்து கூறிய முடிவுகள் பரிணாமம் பற்றிய டாவினிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு நிகரானவை என்று தனது உற்ற நண்பனின் இறுதி நிகழ்வில் உரை நிகழ்த்திய போது எங்கல்ஸ் குறிப்பிடுகிறார் ஹைகேட் இடுகாட்டில் மார்க்சுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கும் நினைவு தூபி இன்று அநேகரும் சென்று பார்வையிடுகின்ற இந்த பிரம்மாண்டமான சிலை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து நான்காம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது ஆனால் மார்க்ஸ் இறந்த பிறகு அவரது பூத உடல் முதன் முதலாக புதைக்கப்பட்ட இடம் இங்கிருந்து சற்று தொலைவில் உள்ளது எங்கெங்கோ இருந்தெல்லாம் வருகிற ஏராளம் ஏராளம் மக்கள் மார்க்சின் நினைவு தூபிக்கு வந்து அஞ்சலி செலுத்தி செல்வது வழக்கம் என்று சொல்கிறார் இங்கு பணிபுரியும் இந்த பெண்மணி காலமாகி கல்லறைக்குள் உறங்கி கிடக்கிறாரா கால்மார்க்ஸ் அவரது கனவுகளும் இந்த கல்லறை தூக்கத்தோடு கலைந்து போயிற்றா இல்லை மனிதர் தம் நினைவின் வழி அவர் காலத்தை கடந்து வாழ கடப்பட்டிருக்கிறாரா